بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پٹرول پرائزز کام ہوئی ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی کام ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج وزیراعظم صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے عوام تک ریلیف نہیں پہنچ رہا اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ہم لوگ ہیں یا ہمارے حکمران ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً تیس پینتیس چالیس روپے پٹرول میں کمی ہوئی ہے لیکن کسی چیز میں بھی گروسری میں دیکھ لیں آپ پبلک سروس ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں آپ کسی الیکٹرانکس میں دیکھ لیں کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں کمی نہیں ہوئی گورنمنٹ آرڈر تو کر دیتی ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وزیر اعظم صاحب نے آرڈر کر دیا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن ان کے منسٹر کیا کر رہے ہیں پھر جو نیچے ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کی اپنی بھی غلطی ہیں بہت زیادہ جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں کرونا جب سے شروع ہوا ہے ہمارے ملک میں پہنچا ہے ہر چیز چالیس سے پچاس روپے مہنگی ہو گئی ہے آپ دالوں کو دیکھ لیں سبزی کو دیکھ لیں فروٹس کو دیکھ لیں اور کوئی بھی چیز جو روزانہ کی ضروریات کی چیزیں مرغی والے کو دیکھ لیں ساڑھے تین سو روپے کلو مرغی کا گوشت عید کے دنوں میں بکا ہے تو یہ سب کس نے کرنا ہے وزیر اعظم نے تو نہیں کرنا جو نیچے ادارے انہوں نے کرنا ہے پوچھنا حق وزیر اعظم کا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا کسی چیز کو بھی سرد خانے میں ڈالنا ہو تو وہ کمیٹی بنا دے کہ ان کو کروڑوں اربوں روپے آپ سبسڈی دیتے ہیں لیکن ریٹ تو وہاں کے وہیں ہیں وہ تو نیچے نہیں آ رہے اور نہ ہی کو ان کو پوچھنے والا ہے چینی آج بھی بیاسی روپے کلو ہے آٹا آج ستر روپے پہ پہنچا ہوا ہے ابھی سننے میں آ رہا ہے چھہتر روپے پہ جا رہا ہے یہ جو ہمارے اتنے اچھے بزنس مین حاجی نمازی پریزگار اربوں روپے گورنمنٹ کو بھی بلیک میل کر کے پیسہ لے لیتے ہیں پھر عوام کی جیب سے بھی نکال لیتے ہیں نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا دھیان رکھیے گا خدا حافظ